ओके okay, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एट डेटा दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सिक्सटी वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द वेजेस इन अ सर्टन फैक्ट्री अब यहां वेजेस दिया है मोर देन फॉर्मेट में एंड साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है ये भी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है तो हमेशा याद कीजिएगा मोर देन जब भी डेटा दिया होता है जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी मोर देन क्यूमुलेटिव टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी यू कैन ऑब्जर्व ये फ्रीक्वेंसी देखिए नीचे से ऊपर तक इंक्रीज हो रही है सो दिस इज द मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड नॉट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अब हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द क्वार्टाइल्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट तो पहले ये जो मोर देन क्लास है इसको हमें एक्चुअल क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो so, जो पहले हम टेबल बनाएंगे उसमें हम पहले हमारे एक्चुअल क्लासेस लिखेंगे फिर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे सो द मोर देन क्लासेस आर मोर देन एट थाउजेंड मोर देन नाइन थाउजेंड मोर देन टेन थाउजेंड राइट अब मोर देन एट थाउजेंड फिर नाइन थाउजेंड अब कितने का गैप है वन वन थाउजेंड का गैप है सो वन वन थाउजेंड हम इसे आगे ले जाएंगे सो इट इज ऑलवेज मोर देन लोअर लिमिट तो ये जो वैल्यूज दी हुई है ये सब लोअर लिमिट है और उससे वन वन थाउजेंड हमें आगे जाना है सो यूल ऑप्टेन द अपर लिमिट तो पहला जो क्लास होगा वो होगा मोर देन एट थाउजेंड यानी कि पहला क्लास है एट थाउजेंड टू नाइन थाउजेंड फिर नेक्स्ट क्लास आएगा नाइन थाउजेंड टू टेन थाउजेंड नेक्स्ट वुड बी टेन थाउजेंड अप टू इलेवन थाउजेंड फिर इलेवन थाउजेंड से ट्वेल्व थाउजेंड नेक्स्ट इज ट्वेल्व थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड नेक्स्ट वुड बी थर्टीन थाउजेंड टू फोर्टीन थाउजेंड फिर आएगा फोर्टीन थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड नेक्स्ट है फिफ्टीन थाउजेंड टू सिक्सटीन थाउजेंड नेक्स्ट है सिक्सटीन थाउजेंड टू सेवेंटीन थाउजेंड तो मोर देन टाइप इंटरवल को हमने एक्चुअल क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया अब यहां पर दिया है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इसे हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है जीरो सो so, वो वैसे ही रहेगा अब हम सप्रैक्ट करेंगे एंड यूल गेट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सो वन माइनस जीरो हो जाएगा वन टेन माइनस वन दिस वुड बी नाइन ट्वेंटी थ्री माइनस टेन ट्वेंटी थ्री माइनस टेन ये हो जाता है थर्टीन फिर फिफ्टी सेवन माइनस ट्वेंटी थ्री ये हो गया फोर एंड दिस वुड बी थर्टी फोर नेक्स्ट आएगा नाइन्टी वन माइनस फिफ्टी सेवन सो फोर एंड अगेन थ्री तो ये भी हो जाता है थर्टी फोर वन थर्टी सेवन माइनस नाइन्टी वन दिस डिफरेंस इज सिक्स और ये डिफरेंस है फोर सो दिस वुड बी फोर्टी सिक्स अब 155 फिफ्टी फाइव माइनस वन ये 8 एंड 1 तो ये हो जाता है 18 एंड 160 सिक्सटी माइनस वन ये डिफरेंस आ जाता है 5 सो नाउ वी हैव ऑप्टेन्ड द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सो मोर देन टाइप डेटा को हमने एक्चुअल क्लासेस और एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर दिया है सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सो फर्स्ट वैल्यू इज फाइव प्लस एटीन ये हो जाएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस फोर्टी सिक्स ये हो जाता है सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन प्लस थर्टी फोर नाइन एंड फोर इज थर्टीन कैरी वन सेवन एंड थ्री टेन तो ये हो जाता है वन जीरो थ्री प्लस थर्टी फोर सो वन थर्टी सेवन प्लस थर्टीन अगर थर्टीन ऐड करें तो ये हो जाता है वन फोर्टी वन फोर्टी सॉरी ये हो जाएगा वन फिफ्टी दिस वुड बी वन फिफ्टी सो वन फिफ्टी प्लस नाइन वन फिफ्टी नाइन 
plus 1 would be 160 plus 0. So you have 160. So total frequency आ जाती है 160. अब हमें ढूंढना है all the values that is of the quartile that is Q1, Q2, Q3, all three quartiles. तो पहले हम calculation करते हैं Q1 का. अब Q1 के लिए पहले हम उसका rank ढूंढते हैं. So Q1 का rank यानी M is given by 1 into N by 4. So it is 1 into 160 upon 4 which is equal to 40. अब 40 हम लोकेट करेंगे CF में. CF में 40 आएगा 23 के बाद. So ये हो गया हमारा Q1 class. So this is the quartile 1 class. That is 10,000 to 11,000. So Q1 class is 10,000 to 11,000. अब इसका lower limit. <laughs> Lower limit is 10,000. Where is the frequency? Frequency of this class is 46. CF is pre-class. So CF is 23. And the height 10,000 to 11,000. So the height is 1,000. Now we can easily obtain Q1. Q1 is given by L plus H upon F into M minus CF. Now L is the lower limit that is 10,000 next sorry 10,000 plus H H is 1000 frequency is 46 next is M minus CF M miller 40 minus CF cumulative frequency is 23 so this is 10,000 plus 1000 into now 43 minus 23, uh, sorry 40 minus 23, so 40 minus 23, ye difference aata hai, 17 divided by 46, so this is 10,000 plus, ye product aata hai, 17,000 divided by 46, so we have 10,000 plus, so 17,000 divided by 46, is 369.56 so जो total आ जाएगा वो होगा 10369.56 तो ये आ गई Q1 की value तो majorly इसमें क्या करना है जो more than type class है उसे आपको actual classes में convert करना है अब डेटा में दिया था मोर देन 8000 मोर देन 9000 अब हमेशा मोर देन लोअर लिमिट्स दिया रहता है एंड अपर लिमिट ढूंढने के लिए जितने का गैप है ना देयर वाज अ गैप ऑफ 1000 राइट तो 1 1000 वैल्यूज उसमें ऐड कर देनी है तो आपको अपर लिमिट्स मिल जाएगी सो so, क्लासेस मिल गए 8000 टू 9000 9 टू 10 एंड सो ऑन आल्सो मोर देन टाइप क्लासेस के साथ हमेशा मोर देन सीएफ वैल्यू दिया रहता है तो उस सीएफ को हम actual frequencies में convert करते हैं and once you get the classes and frequency फिर हम prepare करते हैं less than CF column and once we are done with this फिर हम calculate कर सकते हैं Q1, Q2 and Q3 अब हमने ढूंड लिया Q1 की value which is 10,369.56 अब हम ढूंडते हैं Q2 की value अब Q2 के लिए फिर से हमें rank ढूंडना होगा that is M. M is 2 times N upon 4. So, if we do this 2 times, karte hai, that is 2 times 160 by 4, this will come to 80. Now, 80, we will see where it comes from. After 69, this is in this group. Mein. Correct? So, this one is the Q2 class. So, we say Q2 class is 11,000 to 12,000. अब इसका lower limit है 11,000. इस class की frequency है 34. CF, CF हम लेंगे pre-class, that is 69. And height, height is 1000. Right? So again using these values, हम ढूनेंगे Q2. Same formula for Q2. Q2 is L 
plus h upon f into m minus c f. So lower limit is 11,000 plus height is 1,000. Frequency is 34. M is 80. And CF value hai 69. So ye aa jata hai 11,000 plus 1,000 into. Now 80 minus 69 is 11 divided by 34. So we get 11,000 plus. Ye agar hum multiply kare to ye bhi aa jata hai 11,000 divided by 34. Ab is part ka hum division kar dete hai. So we have 11,000 plus. So 11,000 divided by 34 gives 323, 323.53. Or agar hum isme 11,000 add kar de. So plus 11,000 becomes 11323.53 in rupees. So this is the value of second quartile. अब आगे हम ढूंढते हैं the value of the third quartile. Now continuing with the same question, अब Q3 ढूंढते हैं. पहले इसका rank ढूंढते हैं, that is M. M is 3 times N upon 4. So 3 times total frequency was 160 divided by 4. यह जाएगा 40 into 3, which is 120. अब इसके help से हम Q3 का class ढूंढेंगे. So we say, Q3 class is, now if we see this group, 120 हमें ढूंढना है, right? So 103 के बाद, ये वाला group आ जाएगा. That is 12,000 to 13,000. So this would be the Q3 class. So Q3 class is 12,000 to 13,000. Okay, let us write this value. So Q3 class is 12,000 to 13,000. अब इसका lower limit है 12,000. इस class की frequency है 34. CF है 103. So frequency is 34. CF is 103. Height is again 1000. Now we can obtain Q3. Q3 is L plus H upon F into m minus cf so lower limit is 12000 height is 1000 frequency is 34 m hai 120 cf value hai 103 so we have 12000 plus 1000 into 120 minus 103 ye jata hai 17 divided by 34 17 ones are, 17 twos are, 2 ones are, and 2 into 500. So 12,000 plus 500. So we have Q3 equal to 12,500. Ab last mein pusha gaya, interpret the quartiles. Ab Q1 ki value jo hume mili thi, wo hai 10369.56. One zero three six nine point five six. Q two value was eleven thousand something. It was one one three two three point five three. One one three two three point five three. And Q three ki value हमें मिली twelve thousand five hundred. Correct? तो ये तीन observations हैं हमारे. और conclusion हम कह सकते हैं that Q three is greater than Q2 is greater than Q1. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.